au you are welcome back katika chini yako pendo kabisa ya forex kufusa daily na ambapo pale utakupa uh, utakupa forex knowledge kwa lugha kabisa ya kwako ambayo unazaliwa na lugha ya kwanza katika chini wakati ambazo unaweza kuchambua lugha au vipi eh so lugha ya Kiswahili ndio lugha ambayo wewe unaweza kuiona vizuri zaidi uh, ambapo unaweza kuichambua so huko na ukaelewesha kwamba hichi ni kitu fulani na ukaelewa au vipi so that's why tunaweza kuchambua kama ni lugha ambayo bora kabisa kwa ajili ya kuweza kufundishiwa so um siku kama nne tano nyuma ya tuliweza kufanya analysis ya GBPJPYGJ au vipi so mbabe huyu aliweza kuchambuliwa alafu akaweza kupatiwa majibu all right so um kabla ya yote ningependa nikuoneshe namna gani ambavyo tuliweza kuchambua here we go all right so tuliona kabisa kwamba hizi za GJ all right tulisema kwamba hii area hapa hii area ambayo wewe unaiona sasa hivi nilikuwa ni ni ni, ni, ni daily supply ambayo hii five ni time kwa gani time kwa mji wa kwa right lakini tutaenda kuonesha pia kwamba hii eneo ilikuwa ni daily supply ambayo tuliona kabisa kwamba ni fresh baada ya hapo tukaona kabisa kwamba kwamba tuna trend line ambayo imechukua broken na trend line ambayo inakuwa imevunjika ime maana yake ni kwamba sasa hivi direction tayari imeshageuka kuelekea upande mwingine au vipi so kwa hivyo so um baada ya kusema hivyo ina maana kwamba sasa hivi tunaanza kushughulikia hawa ndio zikuwa concentrated zaidi kuangalia hii pair ikiwa inaelekea upande wa juu au vipi so um baada ya hapo tukaona tukaona kabisa kwamba tulikuwa na fresh supply over here tulikuwa na fresh supply hapa lakini mwisho wa siku hii fresh supply ilikuwa move na hii candle ambayo unaiona hapa so wale ambao walikuwa na trade and um, break and reach to tunaangalia large candle sawa candle ambayo ilikuwa imevunja level hii hapa kama unavyoiona au sio so hii ni candle ambayo inaweza ku confirm kwamba there is no more supply here remove supply plus the candle and you break out equal to new trend kama unavyoona hapa remove supply trend line imekuwa broken na imekuwa broken imeshakuja hapa tayari tunaona kama ilikuwa retested so tunategemea kwamba hapo ndipo ambapo trend mpya inakwenda kutengenezwa alright lakini pia ukiangalia hapa um, ukiangalia hapa kwa chini yake kulikuwa na fresh demand level fresh what fresh demand level alright so so tutakustaajabisha au tutakushangaza kwamba hii market ifika hapa alafu itarudi tena kwa ajili ya fresh demand level ukiona kuna fresh demand level that means kwamba kuna kuna um, kuna kuna orders ambazo zimewekwa hapo na market inakuwa attracted market inakuwa inavutiwa kwenda kuzichukua zile order si tunaelewana vizuri kwa hiyo market itarudi chini kuja kuchukua hizo order ambazo tunazitazama kwa sasa hivi right so hicho ndio kitu ambacho tunaweza kuchambua uh, tunaweza kufanya uchambuzi wake siku nne za nyuma kama sio siku nne basi ni siku tatu za nyuma yake sawa na tunaenda kuangalia result ya hii trade na hichi kitu ambacho tunakizungumza hapa kama uko juu inaitwa trading review alright trading review so tunaenda ku review trade alright let's go alright so here we go tuko kwenye real chart um kama unavyoona kama unavyoona hapa um Okay so hii ndio ile trend line ambayo tulikuwa tunaisema ambayo hapa pia tu bado kwenye four time frame so tuende kwenye daily time frame it was a kuna why to say that kwamba hiyo ilikuwa ni um ilikuwa ni daily um ilikuwa ni ilikuwa ni daily supply daily fresh daily supply okay here we go here we go sasa ni zoom ili uweze kuiona fresh yeah? okay so kama unavyoona hapa this is our, our level all right now you see mm. unaona kenda kubwa iko na mtoto wake kwa juu so tayari nikuandikitia kwamba imekuachilia kwamba this is our uh, fresh daily supply ambapo kwenye 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 kwa hawa ilikuwa inaonekana kama hii picha ambayo inaonekana hapa alright 
ile yote hii so kwa mara ya kwanza nilikuwa tested hapa kwa mara ya tukao tunasimulia kwamba okay kutegemea kwamba um, tunategemea kwamba tutapiga kuna majibu mengine ambayo wana wana wanaashiria wanaashiria uh, kwamba price inaweza ikarudi au uh, ikawa tuka exit eneo hili all right so iko hivyo uh, as you can see as you can see um kwa nini eneo hapa ile eneo hapa um kwa nini eneo hapa baba tulisema kuna four demand zone so tunaenda kwenye four tukaangalie vizuri all right four demand zone kama unavyoweza kuiona um this is our four how Okay. Kama ambavyo unaweza kuona alt to grade. All right. Okay, I think hapo mnaweza kuiona vizuri. Kwa hiyo tukasema kwamba price ikifika ile eneo, uh, price itarudi kwa sababu hapo kulikuwa na fresh demand. So that means kwamba um by zetu So, kama mtu alikuambia kwamba kuna orders hapa lazima zitakuja market inakuwa attract ile kufika ile eneo ile hizo orders zinaweza kuchukuliwa all right um here kama unaona hapa new what hiyo basho team demand zone ilifika hapa tukuje ni kuonyeshe kwa hiyo tuli exit hapa na pips zetu hizo ilikuwa pips 40 na kufikiri um baadaye tukatoka tukaja hapa all right kwenye hii new forward demand zone ambapo kutakuja kutest hii trend line lakini pia itakuja kuchukua um itakuja kuchukua hizi order ambazo zipo kwenye kwenye fresh demand zone here all right as you can see as you can see kama price ilikuja ka drop mpaka ile eneo all right price ilikuja ka drop mpaka ile eneo similar kabisa kwa hiyo ni kwa that that means kwamba um tungesema ndio ume buy sasa all right tungesisi tuli exit around this area around this area ambapo kulikuwa na na, na daily daily supply okay tungi exit hapo na uh, stop loss ingekuwa below this level below this level all right what a great trade eh uh, what a great trade you know all right that's the supply and the money so kuna vitu vingi sana ambavyo mtu anatakiwa uweze kuvizingatia all right vitu ambavyo unatakiwa mtu uweze kuvizingatia okay so hiyo ndio ilikuwa ni trade of few na i hope utakuwa unaokota some knowledge kuhusiana na na structure um kuhusiana na na supply and demand kuhusiana na trend lines okay piece of body ones whatever the strategy unatumia strategy yoyote ambayo wewe unaitumia make sure kwamba unaongeza hapo na ubangu ubangu wa supply and demand cha until next time so here it kwa ni for the review yetu usisahau ku subscribe usisahau ku like usisahau ku comment i like comments napenda sana comments unaweza kusoma comments unaweza kuona wewe umepatwa na nini unapoangalia hii video All right. Ciao. To next time. Ya only CEO of Pips Industry. Na Forex Pulse Bowl. Go by the name of Mesh Boss. Well, man.